el capitán Oportus con nosotros de comisaría virtual. Eh, capitán, eh, a ver, la imagen que tenemos en pantalla, si la ponemos a pantalla completa, es lo que está pasando en vivo en el centro comercial más grande del país que ha eh, hecho su reapertura hoy. Vemos mucha gente. ¿Cuál es el aforo? Porque la fase 2 se endureció en ese sentido. ¿Cuál es el aforo? Se supone. Así es, Gonzalo. Buenos días. Bu buenas tardes. Buenos días. Estar allá, saludarlos a todos en el panel. Buenos días, buenas tardes. Está por ahí. Efectivamente, efectivamente, los aforos hoy en, en fase 2, una fase 2 distinta que estamos ingresando el día de hoy. 10 eh, comunas, recordemos que desde Gran Santiago están en este en esta periodo de transición. Eh, veamos acá que el aforo antiguamente en fase 2 era de 8 personas por metro cuadrado. Hoy ese aforo se ha, ha, ha extendido a 10 metros cuadrados por persona, es decir, una persona cada 10 metros cuadrados. Ahora, este centro comercial, que es un centro comercial muy amplio, eh, lo que tiene que hacer aquí es poder eh, otorgar una entrada única para poder controlar cuántas personas están ingresando de acuerdo a su metraje, sacar la cantidad de personas que puedan estar en los pasillos, digamos así, y también las tiendas que están en el interior, porque aquí tenemos todos aforos. El aforo principal es del, el del centro comercial, en su amplitud máxima, ¿verdad? Y posteriormente hay un segundo aforo que respetar, que es de las tiendas que están en el interior de este centro comercial mm. o de los centros comerciales, ¿ya? Recordemos entonces, una persona cada 10 metros cuadrados. Eso es como lo que rige hoy para esta nueva fase 2, que está un poco más estricta. Ahora, claramente no se ve la, en la imagen que estamos viendo, Capitán, en vivo, eh, no se cumple, es bien claro, difícil. Claro. ¿Quién va a fiscalizar algo así dentro de un mall? Difícil, bueno, la vez ¿no? pasada llegó la Ceremi. Sí, pero bueno, ya a, a cada mall van a estar llegando todo el tiempo, es difícil. Bueno, sí. recordemos, recordemos también en el estudio y a las personas que están en, en, en casa que esta fase 2 solamente rige en 10 comunas, por lo tanto los centros comerciales van a estar muy agotados entre la región metropolitana, por lo tanto va a ser un poco más fácil también la fiscalización. Pero el llamado acá siempre que nosotros hacemos como autoridad es a que las personas... En, una, en un afán de, de, de conciencia social, de, de, de tener un poco de empatía con las con la demás personas que se, sí se están cuidando, porque recordemos que hay mucha gente que ha estado confinada durante todos estos meses, y eso es lo importante, el llamado acá es a tener un poco de, de, de autocontrol, porque la verdad es que si hoy se está abriendo una comuna a fase 2, no esperemos que en una semana más nos vuelva a la fase 1, porque no es, no, no es la gracia. Es que recordemos también lo que está pasando con los niños. Mm. Los niños también hoy día están un poco ilusionados, entre comillas, por volver a reencontrarse con sus amiguitos. Los colegios están en fase 2, lógicamente. Pero, ¿qué pasa si mañana, por el responsable, por gente que quiere ir a comprar o a visitar o a pasear o a un mall, por ejemplo, tenemos que volver a, a fase 1? Y eso es lo que he llamado que uno hace como autoridad a la conciencia ciudadana. A, a tener empatía con los demás y eso es lo que nos está faltando hoy como sociedad yo creo. Capitán, justamente porque sabe que eh, estaba leyendo a expertos en los últimos días y decían, ojo, hay muchos que no están de acuerdo con la apertura, ya lo decía Gonzalo antes, y que ven como punto clave, un poco lo que decía usted doctor, las elecciones y que tal vez habría que haber, por duro que fuese, por complejo que es haber mantenido la cuarentena hasta esa fecha y de ahí en adelante haber empezado a tener una apertura y bastante gradual, porque lo que dicen es, sí, efectivamente, puede que hoy día estemos con un poquitito más a la baja, pero esto sí o sí, inevitablemente, esta apertura va a llevar a que los números vuelvan a subir. ¿Usted lo considera así, doctor, o no necesariamente? Eh, puede ocurrir, es eh, una de las preocupaciones, y otra de las preocupaciones, Caro, es revisar lo que ocurrió el año 2020, alrededor del 15 de mayo, uh -huh. que hubo un aumento de casos posterior a eh, el Día de la Madre. Entonces, eh, esta eh, fecha donde la mayor parte de la población celebra, hace compras, etc., uh -huh también favorece incrementos de contagio. Algunas autoridades de salud el año 2020 atribuyeron a las actividades relativas al Día de la Madre a un incremento de los contagios. Podría ocurrir exactamente lo mismo el 2021 como un Día de la Marmota que se repite al año siguiente. Hay que tener cuidado, la verdad es que eso sería lo, lo más prudente. Súper buen punto el que marca, doctor Ugarte. Capitán, también queremos saber, ¿el permiso único colectivo tiene nuevas exigencias? ¿Va a seguir funcionando exactamente igual? No me lo contesta, hacemos una pausa y ya regresamos en el Buenos Días a todos. Eh, a ver, tenemos eh, harta pregunta práctica que nos ha llegado respecto a esta reapertura. Eh, nuevamente se pone sobre el tapete el tema de los permisos. Eh, eh, hay harta duda, así que, capitán Oportus, mucha atención porque esto nos está preguntando la gente. Quería saber si eh, esta fase 2 va a ser más estricta que la anterior y si eso va a significar 
si va a haber mayor fiscalización respecto de qué actividades, eso me gustaría saber. Capitán. Claro, la pregunta ahí que nos hace nuestra amiga es que efectivamente esta fase 2 es distinta, es, eh, tenemos que tomarla con más cautela, ya lo conversábamos ahí con el doctor también, usted aquí en el estudio. Eh, la, la fase 2 distinta significa que va a haber eh, un poco más de restricción, ya lo decíamos, los aforos cambian en, en, en cuanto a la cantidad de los, de los centros comerciales que estamos viendo en pantalla. También tenemos que los gimnasios que en fase 2 antigua sí abrían, hoy no van a poder abrir en lugares cerrados. ¿ya? Sí lo pueden hacer en espacios abiertos con un aforo máximo de 10 personas haciendo deporte. Y lo otro, la otra oportunidad para hacer deporte también está dentro de las franjas horarias, que eso no, no, han, no, no han sido modificadas, la franja horaria vi, elige vivir sano. También los restaurantes pueden volver a abrir eh, siempre y cuando lo hagan en terrazas, y estas terrazas también tienen que tener sus aforos limitados por mesa, que son cuatro máximo. Además, entre mesa y mesa tiene que haber un espacio mínimo de dos metros y lógicamente que respetando todas las medidas sanitarias. Ahora, en cuanto a las fiscalizaciones, Déjeme decirle que no hemos parado un día ni un minuto en fiscalizar y estar en los lugares donde nos han llamado o donde se ha requerido fiscalización, tanto la autoridad sanitaria como también carabineros prestando apoyo cuando somos requeridos también por ellos. Así que eso no va, no va a variar y no, no ha variado. O sea, hoy día no porque estemos en una fase 2, entre comillas, ya acercándonos un poco a este desconfinamiento, vamos a, a bajar la guarda y vamos a empezar a como que era todo normal como era antes, antes de esto. ¿Capitán? Así que las fiscalizaciones van a seguir. ¿ya? Eso. Mucha pregunta de la gente, entonces para que usted pueda contestar todas las dudas, vamos con otra amiga que le quiere hacer una pregunta. ¿Las comunas que están en cuarentena pueden venir a trabajar a las comunas que están en fase 2? Capitán. Buena pregunta también porque la verdad es que hay muchas dudas respecto a eso. Quienes pueden ir de fase 1 a fase 2 a trabajar son aquellas personas que trabajen y que tengan un permiso único colectivo, ¿ya? aquellas personas que trabajen en rubros esenciales. Ahora, si yo, por ejemplo, trabajaba en una peluquería de una comuna que hoy está en fase 2, no podría hacerlo porque eventualmente no es eh, algo esencial. Pero si yo vivo en una fase 2, podría eventualmente de lunes a viernes trasladarme a trabajar a ese lugar. Muy bien. ¿Sabe qué, eh, capitán? Lo decía ya el doctor Ugarte. Viene el Día de la Madre todos nos queremos juntar y esto es así como, ay, a ver si ahora podemos, podemos. Vamos a ver la siguiente consulta que tiene que ver con eso justamente. ¿Cuál sería el aforo en las actividades en la casa, la, la, las reuniones familiares más que todo y, y eso, la cantidad de personas que se necesitaría? Ya, ¿cuántas personas se pueden reunir en una casa? No responde a la vuelta a la pausa, capitán. Tenemos que hacer un alto cortito, volvemos de inmediato. Las preguntas que tiene usted respecto de cómo viene esta eh, fase 2 a la cual entraron 10 comunas de la región metropolitana, teníamos justamente una consulta de una persona que nos hablaba respecto del aforo de eh, las familias, estas reuniones. ¿Qué es lo que se puede hacer? Mire, vamos a ver la pregunta y tenemos la respuesta a la vuelta. ¿Cuál sería el aforo en las actividades en la casa, la, la, las reuniones familiares más que todo y, y eso, la cantidad de personas que se necesitaría? Capitán, cuéntenos. En esta fase 2 distinta, eh, las actividades o reuniones sociales solo en fase 2 están permitidas los días de semana, recordemos uh -huh. de lunes a viernes. El aforo máximo son 5 personas, es decir, si yo vivo solo, puedo invitar a 4, si yo vivo con otra persona, puedo invitar solo a 3 y así hasta superar el máximo que son 5. Si en mi casa viven 6 personas o más, no podría invitar, lamentablemente, personas a mi casa. Oh, Oye, en cualquier bueno, momento no, 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 me echan de la casa, porque sí. ya el aforo es tan chico y está... Oye, somos, somos seis, te fuiste. Sí. sí. Cara, no le sí, falta. Sí, con saco de dormir al canal. Oh. Ojalá no pase, Gonzalo. Oye, tenemos más preguntas, Capitán, las siguientes de una mamá. Bien importante siempre las preguntas de las mamás, así que las pasamos a escuchar. Así es. ¿Van a abrir los parques ahora para poder salir con mi hijo? Ya, record, recordemos, sí, recordemos que en fase 2, en fase 2 yo tengo libertad de desplazamiento, no necesito permiso para poder desplazar, por lo tanto los parques sí podrían eventualmente, ahora, el llamado también acá es a no aglomerarse los parques, a no juntarse porque efectivamente el, el, el nivel de contagio puede ser mayor, ¿Capitán? ahora sí, uno puede, sí. Pero perdón, los parques, pero los juegos no, eso es como antes o no, eso había cambiado. No, 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 ya. es salir a pasear, pasear caminar, lo que, lo que antes, digamos, en cuarentena total, no se puede, digamos, hay que perder un permiso, o además también habría que hacerlo franja deportiva, hoy sí se puede hacer caminar, salir a los parques con los niños, pero lógicamente sin jugar a los juegos, pero también acá es importante que se mantienen los, los permisos, en fase 1, cuarentena, tenemos dos permisos de lunes a domingo, ¿verdad?, pero solo podemos usar uno durante el fin de semana, 
Y en fase 2 tenemos solo un permiso que rige, porque recordemos que el lunes a viernes podemos hacer actividad hasta las 20 horas, por lo tanto ese permiso podría estar para el fin de semana, utilizarlo para alguna actividad que me quedó pendiente, o eventualmente en la semana, si tuviese que, por ejemplo, ir a alguna consulta médica, a una comuna que esté en fase 1, yo podría usar ese permiso para poder desplazarme sin ningún tipo de problema. Mm. ¿Y, y eh, los dos permisos siguen corriendo o se reduce uno por el fin estar de semana? Abierto? Sí, el, el, no, ¿Se puede ocupar no, los dos permisos lo, lo, el fin de semana o no? No, 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 lo, ah. lo dije, claro, efectivamente. O sea, el permiso que rige hoy para fase 1, cuarentena, las comunas que no han salido aún de, fa de fase 1, es dos permisos a la semana, pero solo uno puede utilizar durante el fin de semana ah. para hacer alguna compra que no pueda hacer. ¿ya? Y eh, para fase 2 hay solo uno de lunes a domingo, y ese permiso tiene que ser utilizado o durante de lunes a viernes para asistir a una comuna en fase 1 o el fin de semana si yo quisiera eh, hacer algún otro tipo de actividad. Capitán, y con todos los cambios, eh, ¿qué pasa con los, con los cordones sanitarios, con, con eh, las salidas de Santiago? Porque ahora a lo mejor una comuna en fase 2, alguien de una comuna en fase 2, tal vez podría irse a una que esté en fase 2 o 3 que esté en la costa, no sé. No. Recordemos que solo de fase 3 hacia adelante pueden salir eh, los cordones sanitarios, recordemos que son los casos justificados y para eso también existen los permisos en comunidad virtual, eso no ha cambiado ya. por ahora. Solo fase y aquí, 3. lógicamente, Gonzalo, así es Gonzalo, y le, le llamaba también es a la prudencia, a la calma, yo o sea, les dije recién también, el, vemos el centro comercial que está eh, hoy día un poco colapsado, de gente que claro, uno entiende la necesidad que puede mm. tener de repente de salir un poco, hemos, hemos estado tanto tiempo, pero que cuesta un poquito que cuesta quedarse unos días más en casa para poder salir por fin de esta, de esta, de esta pandemia. Que a todos nos ha afectado, sin duda. Si aquí no, no, no queremos justificar no queremos crucificar a las personas porque entendemos que tienen a lo mejor necesidad de salir. Pero el llamado es a la prudencia, a la calma, a la empatía, a la solidaridad con el de al lado, con mi vecino que se ha cuidado durante todos estos meses que ha estado en su casa y que ve como eh, jóvenes y responsables muchas veces tienen música de alto volumen, tiene que ir a la autoridad a fiscalizarlo, muchas veces no le gusta el control y, y se generan tipos de situaciones muy lamentables, así que el llamado Gonzalo y el panel ahí es a la, a la, a la comunidad a autocontrolarse y mm. esperar con paciencia este desconfinamiento. Seguimos con preguntas, capitán de la ciudadanía preguntas que le interesa a la gente también también de los chiquillos, aquí algunos en el estudio, otros veíamos el otro día eh, también las últimas noticias, matrimonios que para ellos son muy importantes, que necesitan esto para salir una vez a la semana, por